So let me give you just sort of five bullet points that, that you will need and that I will sort of come back to a little bit. So the first, so the first one is literally what are the, the startup costs and what are the purchases that you would need or the money that you need to spend up front to get your business started. Первое, это стоимость вашего, ну, все ваши расходы. Это то, что в любом случае вы потратите для того, чтобы начать ваш бизнес. In, in finance, they use the term capital expenditures. В финансах это капитальные расходы. And what this generally refers to is things that you have to buy one time up front to get any kind of a business started. These are not ongoing costs. Это относится к тем расходам, которые не повторяются. Это нужно сделать один раз, и для старта это нужно. Okay. So your, your capital expenditures sort of are bullet one. Your second... Да, это капитальные расходы. Второй... The second bullet point is essentially what are your monthly, uh, the word is run, and it means just how much are you spending a month just to keep your business going. И второе, то сколько вам нужно тратить ежемесячно, чтобы бизнес работал. And, Это this can, эта штука. and this can be paying rent, it can be paying employees, it can be paying for cloud servers, something like that. То есть это аренда, зарплата, сервера. The next thing, the, the third bullet point that you really want to have a good understanding of is where will you make money? What are the different revenue streams that your business will generate? Ну и третий пункт, это ваши, ну мы, like we call them revenue streams in Russian. Ваши потоки э, дохода, э, как вы будете генерировать выручку. The fourth bullet point that at some point you, you will need is um, either a, a, a forward looking, it's called either a forecast or a budget is another word, but it's a forward looking budget, it's not a monthly everyday budget. И четвертая штука – это ваш ну, ожидаемый проектный такой, который вы себе спроецировали бюджет. И пятый момент – есть несколько способов посмотреть на то, как вам приходят и уходят деньги. Of this bullet point, there's sort of three sub-categories that you want to, to have an eye on. И есть три подкатегории, на которые вам нужно смотреть. The first one is profit and loss, and that literally just means what money is coming in and what money is going out. Первое – это P&L, profit and loss, он же отчет о прибыльности. Это сколько пришло, сколько ушло денег. The next one is your balance sheet, which essentially shows where you are at any given time in terms of the money coming in and the money going out. So how much do you have in the bank at that time? Uh, второй – это uh, balance sheet. I'm not sure if I know the Russian for it. <laughs> I'm sorry, I do not. <laughs> Uh, это то, сколько у вас uh, статично находится денег на банковском счету. Okay. And then the third piece of this is, is your cash flow. So it's not so much what you're spending, but it, it's as much understanding how your money is coming in and where it's coming in. И третье – это cash flow. Это, по сути, скорее поток uh, налички, того, как наличка двигается. So before I go any further, does that make sense in, in, as just kind of a big picture that eventually as a business, forget being a startup, I'm going to assume you're all going to be businesses. As a business, those are the main 
financial categories that you will always want to have at hand. Да, вот э, давайте относиться сразу к этому как к бизнесу, а не как к маленькому стартапу. И это большая картина, которая вот, э, должна быть ясна. Какие-то вопросы есть? Вроде Коллеги? Окей. Okay. <laughs> and if this, is, if this is sort of too basic, and if you have other questions, again, please, please ask me. I'm just trying to sort of gauge where everybody is in the context of, of building their businesses. Смотрите, если это слишком базово для вас, то вы тоже напишите в чат. Oh, the question is, uh, how to do all these documents when you don't generate revenue? Okay. So, the, the, okay. That's a great question, actually. So, th there's, there's two things that you need to bear in mind. You actually know, need to know some of these things that are happening in the present moment. So, То есть нужно держать в голове две вещи, которые сейчас происходят в данный момент. And even if you don't have money coming in, you still want to be very mindful of what is the money that you're spending. Да, то есть даже если оборота приходящего нет, то вам нужно очень осторожно и внимательно смотреть на то, что вы тратите. Какие деньги уходят? Because the, 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 the next piece is, is, is that when, uh, the, the one that I mentioned about budgets and forecasting, which are essentially forward-looking documents about finances. То есть в прогнозных ваших документах um, are, that is when you will start doing predictive modeling of what your revenue is going to be and how it will balance against what your cost is. Предказательно начнете делать уже бюджеты и то, насколько будут сбалансированы расходы и приходы. I've worked with a number of startups and one of the most important things, and this may sound very strange to say, but you have to be really really clear on where your money coming in is going to come from. Uh, да, я уже работала с несколькими, с многими стартапами, и это странно, что это нужно озвучивать, но вы должны четко знать, из какого канала и когда к вам придут деньги. And you need to make sure that these are realistic numbers and that they will always be more than whatever your costs are, or that in the future they will be more than what your costs are. И это должны быть, во-первых, реалистичные цифры, а во-вторых, в прогнозе они, конечно, должны превышать ваши расходы. So, uh, uh, one of the most important places to start is looking at who your, your target market is and to understand if the product or the service that you're selling is willing and able to pay for your product, even if it's in theory, and at the price that you're selling it at. Да, и то, с чего нужно начинать, это ваш целевой рынок. Если ваш рынок вообще платящий хотя бы в теории, по какой цене вы можете продавать? One of the, the paradoxes, or one of the, the things about business and a startup moving into a real, a real world business is 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 the ability to take a brilliant idea and i heard all of your pitches so i know you all have very good ideas да говорит я я уже слышала ваши пичи я знаю что у вас хорошая идея их нужно воплощать but what you have to be able to do is then transfer them to to a business and that's kind of the less sexy and less glamorous thing because it means really watching all of these things with money coming in, money going out, and that kind of thing. Да, то есть теперь идеи нужно превращать в бизнес. А это уже не так гламурно, красиво и восхитительно. Тут нужно работать и сравнивать, что вы зарабатываете и что тратите. It, 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 uh, an enormous number of startups fail, not because they didn't have a good idea, but because they didn't understand within the context of the business how to sort of balance the money coming in or, or not coming in and with the money that they're spending and the, how the money goes out. 
То есть многие стартапы не стали успешными, но не потому, что там не было хорошей идеи. Хорошая идея была, но они не справились с тем, как, какими потоками деньги приходили ну, или не приходили, и как они тратили деньги. Um, do you guys ever talk about um, bootstrapping or have you ever talked about that concept? Вы когда-то говорили о таком концепте, как bootstrapping? Кто-то знает про bootstrapping? Скажите мне. Yeah. Yeah. Mm -hmm. Okay. All right. So, so essentially bootstrapping is the idea that you make do with the, the, the money that you have saved or the money that you have um, until you get to a point where you can, can generate revenue. Um, and so what the absolute ultimate goal, and I've, I've started two businesses doing it this way, in the context of you keep all the costs to a very low minimum until you start generating revenue. And am I correct in guessing that's where many of you are right now? Uh, сама идея bootstrapping в том, чтобы uh, первое время тратить uh, те деньги, которые у вас есть uh, сейчас, и тратить по минимуму. Uh, и я правильно понимаю, что это та точка, в которой вы сейчас находитесь. То есть минимизация всех расходов uh, до поднятия инвестиций. Like, so bootstrapping is before you raise investment, right? Yeah. Да, до инвестиций еще такая стадия, когда вы просто зажимаете пояс и тратите по минимуму. Это та стадия, на которой все находятся или нет? And in fact, bootstrapping, like there are companies that, that don't necessarily even raise investment. What they do is they find out a way to generate revenue very early in their process, even before they bring in Um, much outside investment. Now, just from remembering the pitches, um, like highly technological ones have a harder time with that because sometimes you do need investment to build out the product. So the solar panel one, for example. Да. Uh, смотрите, сама идея бустрапинга даже не в том, что она до инвестиций, а в том, что вы начинаете генерить ревеню как можно раньше. Да, вы, конечно, параллельно можете привлекать инвестиции, но идея в том, чтобы еще и ревенью начать рано генерить. Вот. И, конечно, у технологических проектов там потяжелее в начале и расходов больше, вот, например, как у солнечной панели. Start generating some kind of revenue. It it helps on a number of levels, and I'll I'll sort of explain why. И ранее генерация ревеню помогает на множестве разных уровней, да. То есть если даже если продукт не сильно готов, но генерит уже ревеню, это на многих уровнях помогает. Сейчас объясним как. A big a big part of it is that the early interaction that you will have with your clients or potential customers will help you understand how on target your product is or your pricing is or how closely you are, are going to, to meet the needs of, you know, that you are trying to fill. То есть в целом ранняя коммуникация с клиентами помогает вам помочь, помогает вам понять, вы попали в свой сегмент, в свою цену и в целом по продукту получить обратную связь. Um, and then the, the other piece of it is, is that if you do and are going to essentially need investment to build, you know, more technology or bigger product, you are far more likely to be able to attract investors that you can show that you're interacting with clients or customers, even if you're not making a profit, if you already have those dialogues going with clients, and even if they're paying lower or not even paying at all, but you have the conversation, it will help you tremendously actually attracting investors. 
И на этапе привлечения инвестиций вам это тоже очень поможет. Даже если вы еще не продаете, а просто общаетесь с клиентами и пытаетесь сделать какую-то сделку, возможно, даже ниже цены, но вы все равно общаетесь с клиентами, это все вам поможет ну, выглядеть хорошо для инвестиций.